Hola, bienvenidos. Hello, good morning. My name is Andrea, and it is time for bilingual story time. Me llamo Andrea, es hora de cuentos bilingüe. Hoy tengo una historia para compartir con ustedes que se llama La Mujer que brillaba aún más que el sol. The story that I'm sharing with you guys today is called The Woman Who Outshone the Sun. And this story is actually a folktale from the Zapotec Indians, which are uh, from Oaxaca. So este cuento actualmente es una historia muy tradicional de, los, de la gente de Oaxaca indígena que se llama los Zapotecas. The woman who outshone the sun. La mujer que brillaba aún más que el sol. The legend of Lucia Centeno. La leyenda de Lucia Centeno. The day Lucia Centeno arrived, everyone in the village was astonished. No one knew where she came from. Yet they all saw that she was amazingly beautiful and that she brought thousands of dancing butterflies and brightly colored flowers on her skirts. She walked softly, yet with quiet dignity. Her long, unbraided hair flowing behind her, a loyal iguana walked at her side. El día que llegó Lucía Centeno al pueblo, todo el mundo se quedó asombrado. Nadie, nadie sabía de dónde venía esa mujer tan hermosa que traía miles de mariposas y una infinidad de flores en su enagua que caminaba suavemente a la vez bien er erguida con su magnífica caballera destrenzada ondeando libremente en el aire. A su lado la acompañaba un fiel iguana. Do you see the iguana there? Pueden mirar el iguana? No one knew who she was, but they did know that nothing shone as brightly as Lucia Centeno. Some people said that Lucia Centeno outshone the sun. Others said that her glorious hair seemed to block out the light. Everyone felt a little afraid of someone so wonderful and yet so strange. Nadie sabía quién era, pero sí sabían que no había nada que brillara tanto como Lucía Centeno. Alguna gente decía que Lucía Centeno brillaba aún más que el sol. Otros decían que su esplendida caballera parecía atajar la luz. Todos comenzaban, comenzaron a sentir algo de miedo de este ser tan maravilloso y tan desconocido. There used to be a river that ran by the town, almost the same river that runs by there now, and people said that when Lucia Centeno went there to bathe, the river fell in love with her. The water rose from its bed and began to flow through her shining black hair. Cerca del pueblo había un río, casi el mismo que corre ahí ahora, y la gente decía que cuando Lucía Centeno se fue a bañar al río, el río se enamoró de ella. El agua se salió de su cauce y comenzó a fluir suavemente por los negros cabellos de Lucía. When Lucía finished bathing, she would sit by the river and comb out her hair with a comb made from the wood of a mesquite tree. And when she did, the water, the fishes, the otters would flow out of her hair and return to the river once more. Cuando Lucia terminaba de bañarse, se sentaba al lado del río y se peinaba los cabellos con un peine de madera de mesquite. Y entonces, las aguas, Los peces, las nutrias, se escurrían de la caballera de Lucía Centeno y se retornaban otra vez a formar parte del río. The old people of the village said that although Lucía was different from them, she should be honored and treated with respect. She understood the ways of nature, they said. But some people did not listen to the elders. They were afraid of Lucía's powers. 
which they did not understand. And so they refused to answer Lucia's greetings or offer their friendship. They called her cruel names and spied on her day and night. Los ancianos del pueblo decían que, aunque Lucia era distinta, había que honrarla y guardarle respeto. Decían que ella tenía mucha afinidad con la naturaleza. Pero alguna de la gente no siguió con el consejo de los ancianos. Les tenían miedo a los poderes de Lucía porque no los comprendían. Así que no le devolvían el saludo ni le ofrecían su amistad. En cambio, hablaban mal de ella y la espiaban día y noche. Lucia did not return the meanness of the people. She kept to herself and continued to walk with her head held high. Her quiet dignity angered some of the people. They whispered that Lucia must be trying to harm them. People became more afraid of Lucia, so they treated her more cruelly. Finally, they drove her from the village. Pero Lucía no los trataba a ellos de la misma man manera. En cambio, se apartaba de ellos y seguía caminando con dignidad. Mucha de la gente se enojó a causa de esto. Comenzaron a murmurar que Lucía les iba a hacer daño a todos. Las gentes comenzaron a cogerle más temor y al fin la obligaron a irse del pueblo. Lucia went down to the river one last time to say goodbye. As always, the water rose to greet her and began to flow through her glorious hair. But this time, when she tried to comb the river out of her hair, the river would not leave her. And so when Lucia Centeno left the village, the river and the fishes and the otters went with her, leaving only a dry, winding riverbed, a serpent of sand where the water had been. Lucía bajó al río una última vez para despedirse. Como siempre, las aguas salieron a saludarla y comenzaron a fluir entre sus largos cabellos. Pero esta vez, cuando Lucía trató de peinarse, el río no quiso separarse de ella. Y por eso fue que cuando Lucía Centeno se marchó del pueblo, el río los peces y las nutrias se fueron con ella, dejando solo una culibrita de harina donde antes, antes había corrido el río. Everyone saw that Lucia Centeno was leaving and that the river, the fishes, and the otters were leaving with her. The people were filled with despair. They had never imagined that their beautiful river would ever leave them, no matter what they did. Todos vieron que Lucía se iba y que el río, los peces, las nutrias, se iban con ella. La gente quedó desesperada. Nunca habían pensado que hicieran lo que hicieron, su bello río los fuera a abandonar. Where once there had been green trees and cool breezes, now no more rain fell. No birds sang. No waters played. The people and their animals suffered from thirst. People began to understand, as never before, how much the river, the fishes, the otters, even the trees and birds had meant to the village. They began to understand how much the river had loved Lucia Centeno. Donde antes habían ver verdor y frescura, ahora ya no caía más la lluvia. Ni cantaban las pájaros, ni jugaban las nutrias. Los árboles perdieron sus hojas y las plantas se secaron. La gente y los animales padecían de sed. Todos comenzaron a darse más cuenta de que nunca de la importancia del río. De los, del, al pueblo también comenzaron a darse cuenta de cuánto el río había querido a Lucía Centeno. The elder said that everyone must search for Lucía and beg her forgiveness. Some people did not want to. They were too afraid. But when the drought continued, everyone finally agreed to follow the elder's advice. 
And so the whole village set out in search of Lucia. Los ancianos dijeron que todos debían ir en busca de Lucía a pedirle perdón. Pero algunas de las gentes no querían. Todavía temían a Lucía. Más como el pueblo seguía sufriendo, al fin todos se pusieron de acuerdo. Siguiendo el consejo de los ancianos, fueron en busca de Lucía. After many days of walking, the people found the iguana cave where Lucia had gone to seek refuge. Lucia was waiting for them, but they could not see her face. She had turned her back to the people. At first, no one dared say a word. Then the children called out, Lucia, we have come here to ask your forgiveness. Please have mercy on us and return our river. Tras mucha marcha, la gente encontró la cueva de iguana donde Lucía se había refugiado. Lucía los estaba esperando, pero no le podían ver la cara. Les había dado la espalda a la gente. Al principio, nadie se atrevió a decir palabra. Luego, dos de los niños le suplicaron, Lucía, hemos venido a perderte perdón. Ten piedad de nosotros, te lo rogamos, y devuélvanos el río. Lucia Sentinel turned and looked at the people. She saw their frightened, tired faces, and she felt compassion for them. At last, she spoke. I will ask the river to return to you, she said. But... Just as the river gives water to all who are thirsty, no matter who they are, you must learn to treat everyone with kindness, even those who seem different from you. The people remembered how they had treated Lucia, and they hung their heads in shame. Lucia Centeno se volvió a mirarlos. Vio sus caras llenas de miedo y de cansancio, y se compadeció de ellos. Al fin habló, le pediré al río que regrese con ustedes, les dijo. Pero así como el río le da agua a todo lo que está sediento, sin importarle quién sea, ustedes necesitan aprender a tratar a todos con bondad, Aún a los que parecen ser distintos. La gente recordar, recordó cómo habían tratado a Lucía y bajaron la cabeza avergonzados. Seeing that the people were truly sorry for what they had done, Lucía returned with them to the village and began to comb out her hair. She combed out the water. She combed out the fishes. She combed out the otters. She kept on combing until the river had returned once more to where it belonged. Al ver que la gente estaba verdaderamente arrepentida, Lucía regresó con ellos al pueblo y comenzó a peinarse los cabellos. Se peinó y se peinó hasta que salieron las aguas, los peces, las nutrias, y siguió peinándose hasta que todo el río había vuelto otra vez a su lugar. The people were overjoyed to have their river again. They poured water over themselves and over their animals. They jumped into the river and they laughed and cried with happiness. La gente estaba feliz de tener el río de vuelta. Se echaban agua a sí mismos, se le echaban a sus animales, se tiraban al río y lloraban y reían de alegría. In all the excitement, no one noticed at first that Lucia had disappeared again. When the children asked the elders where she had gone, the elders replied that Lucia had not really left them. Though they would not be able to see her, she would always be there, guiding and protecting them, helping them live with love and understanding in their hearts. Hubo tanta algar algarvía que nadie se dio cuenta de que Lucía había desaparecido. Cuando los niños y las niñas le preguntaron a los ancianos a dónde se había ido, los ancianos dijeron que no los había abandonado. Aunque no la podían ver más, siempre estaría 
con ellos, cuidándolos y protegiéndolos. Siempre estaría ayudándolos a vivir de corazón, con amor y comprensión para todos. And that's the end of this one. Este es el fin de este cuento. Muchas gracias por estar conmigo otra vez y nos vemos muy próximo. Um, thank you for being with me again today and I will see you guys soon. Mm -hmm.